প্রিয় ছাত্র ও ছাত্রীরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি উইথে আর আমি অয়ন তোমাদের সাথে আজকে আমরা এই ভিডিওতে দশম শ্রেণীর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টা হলো ইতিহাস ইতিহাসে তোমাদের যে পঞ্চম অধ্যায় আছে অর্থাৎ বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ এই অধ্যায় থেকে কোন কোন দু নম্বর চার নম্বর এবং আট নম্বরের প্রশ্ন তোমরা দু হাজার মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবং স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে সেই নিয়েই আমাদের এই ভিডিও তবে তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই যে ইতিহাসের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই চারটে অধ্যায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সংক্রান্ত ভিডিও আমরা অলরেডি আপলোড করেছি এবং সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে এছাড়াও বাংলা ইংরাজি ভূগোল এরকমই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনেক ভিডিও আমরা আপলোড করেছি তোমাদের জন্য সেগুলো তোমরা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো সেগুলো দেখলেও কিন্তু তোমাদের অনেক উপকার হবে তাহলে বুঝতেই পারছো চ্যানেলটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে চ্যানেলটাকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও এবারে আমরা দেখে নেব যে পঞ্চম অধ্যায় থেকে অর্থাৎ বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ এই অধ্যায় থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করবে মাধ্যমিক দু হাজার জন্য তোমরা ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায় থেকে অর্থাৎ বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ এই অধ্যায় থেকে কোন কোন দু নম্বরের প্রশ্ন চার নম্বরের প্রশ্ন এবং আট নম্বরের প্রশ্ন খুব ভালোভাবে রেডি করবে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে বলে দিচ্ছি প্রথমে আমি তোমাদের প্রশ্নমান দুই অর্থাৎ দু নম্বরের প্রশ্নগুলো বলছি প্রথমেই দেখো আমি কতজনের নাম দিয়েছি এরা বিখ্যাত কেন সেটা কিন্তু তোমাদেরকে আগে পড়তে হবে চার্লস উইলকিনস ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড মদনমোহন তর্কালঙ্কার রাধানাথ শিকদার গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরাম পুত্রই এখানে যে তিনজনের নাম সেই তিনজনের ব্যাপারেই তোমাদের পড়তে হবে জেমস আগস্টাস হিকি পঞ্চানন কর্মকার উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তারকনাথ পালিত রাসবিহারী ঘোষ রাম রাম বসু এরা বিখ্যাত কেন তোমাদেরকে অবশ্যই সেটা পড়ে রাখতে হবে তারপরে যে জিনিসগুলো তোমরা ভালোভাবে পড়বে সেটা হচ্ছে কে বাংলার গুটেনবার্গ নামে পরিচিত এবং কেন মুদ্রণ শিল্পের জনক কাকে বলা হয় তারপরে বিটিআই কবে কার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে বটতলা প্রকাশনীর গুরুত্ব কি ইউ এন রায়সন ছাপাখানাটি কে কবে প্রতিষ্ঠা করে আইএসিএস কবে কারা প্রতিষ্ঠা করে এই আইএসিএস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে আইএসিএসের ভূমিকা কী বেঙ্গল কেমিক্যাল কে স্থাপন করেন এই বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপনের উদ্দেশ্য কী ছিল কি উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল বিটিআই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম কোন উদ্দেশ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় শান্তিনিকেতন কোন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু বিখ্যাত কেন সিভি রমন বিখ্যাত কেন গণশিক্ষা প্রসারে ছাপাখানা কিভাবে সাহায্য করেছিল ছাপা বই শিক্ষার প্রসারে কি ভূমিকা গ্রহণ করে হিকির ছাপাখানা কি কি কারণে বিখ্যাত ছাপাখানার ইতিহাসে বিদ্যাসাগর বিখ্যাত কেন ভারতে কবে কারা প্রথম আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন জাইলোগ্রাফিক পদ্ধতি কি লাইনোটাইপ কি রমন এফেক্ট কি বসুবিজ্ঞান মন্দিরে কোন কোন বিষয়ে গবেষণা হতো হিতৈষী তহবিল কি গোলদিঘির গোলামখানা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা এছাড়াও আরও দুটো প্রশ্ন তোমাদের বলে দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য কি এছাড়াও তোমরা একটা বিষয় দেখে নেবে যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বক্তব্য রেখেছিলেন এতক্ষণ তোমরা দু নম্বরের প্রশ্নগুলো দেখলে এইবারে আমি এই অধ্যায় থেকে কোন কোন চার নম্বরের প্রশ্নগুলো খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করবে আমি সেগুলো বলছি প্রথমেই যেটা করবে সেটা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বিটিআইয়ের ভূমিকা আলোচনা করো অর্থাৎ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনের ভূমিকা নেক্সট যেটা করবে সেটা হচ্ছে বাংলার ছাপাখানার বিকাশে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা আলোচনা করো এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু বড় করেও পড়ে রাখবে কারণ এটা আট নাম্বারের জন্য কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যে প্রশ্নটা তোমাদের খুব ভালোভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে ছাপা বইয়ের সাথে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক আলোচনা করো নেক্সট কোশ্চেন বাংলার মুদ্রণ শিল্পে উইলিয়াম কেরির ভূমিকা বা শ্রীরামপুর প্রেস কিভাবে একটি অগ্রণী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো এই দুটোই কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে এই দুটোর উত্তর এক 
नेक्स्ट जेटा कर तुम्हारा बांगल् मुद्रण बा छापाखाना व्यावसायिक उद्योगे उद्योग सम्पर् आलोचना करो बांगलार मुद्रण बा छापाखाना व्यावसायिक उद्योग सम्पर्क आलोचना करो नेक्स्ट जो कोश्चन खूब भलोभ कर कतगुलो टीका कलकता विज्ञान कलेज जतियों शिक्षा परिषद बसु विज्ञान मंदिर आई ए सी एस एवं श्रीरामपुर त्रयी कटा खूब भलोभ टीकागुलो तुम्हारा करपर जो प्रश्नगुलो कर बांगलार छापाखाना बा मुद्रण शिल्पर अग्रगति सम्पर् टीका लेख नेक्स्ट कोश्चन हे छापाखान व्यावसायिक उद्योगे विद्यासागर भूमिका आलोचना करो ये कटा प्रश्न तुम्हारे चार नम्बर क्यों खूब भलोभ करते हैं ये चले आसब आठ नम्बर प्रश्न आठ नम्बर को प्रश्नगुल तुम्हारा ये अध्याय के कर प्रथम जो प्रश्न खूब भलोभ कर बांगलार छापाखाना विकाशे उपेंद्र किशोर रौधर भूमिका आलोचना करो जो तुम्हारा ऊपर चार नम्बर देखले वो क्यों आठ नम्बर सब चे गुरुतपूर्ण नेक्स्ट जो कोश्चन तुम्हारा भलोभ कर शिक्षार प्रसारे उलियम कैरि और श्रीरामपुर मिशनर अवदान आलोचना करो ये प्रश्नगुल तुम्हारा ये देखले प्रश्नगुल तुम्हारा समय नष्ट ना जो ताड़ी सम्भव भलोभ प्रस्तुत कर नाओ तर कारण दो हज़ार एकुशे माध्यमिक परीक्षा बोलो निजे स्कूल टेस्ट परीक्षा जेको परीक्षाते क्योंकि प्रश्नगुल सब चे बी गुरुतपूर्ण तई तुम्हारे हमें बार बार कर प्रश्नगुल जी तुम्हारा भलोभ प्रस्तुत कर नाओ तो हमले क्यों तुम्हारा दोटो परीक्षाते ही अनेक बेसि सुफल पा और जर मन हे प्रश्न संख्या अनेक बेसि तक दी देखो भलो रेजाल करते गुँ तुम्हारे परिश्रम करते ही कारण प्रश्नगुल दिल एगुलो सब कटा क्यों तुम्हारे भलोभ प्रस्तुत करते तर कारण एर मध्य थे जो तुम्हारा को प्रश्न बद दाओ परीक्षा हम निश्चित भावे तुम्हारा विपदे सम्मुखीन हो भिडियो भलो लेगे थकले अवश्य लाइक करो बंधुबान्धवर सब प्रचुर शेयर कर दिव्य भिडियोगो के एखो जरा चैनल के सबसक्राइब करो ए रकम ही गुरुतपूर्ण भिडियो पार्जन क्यों तुम्हारा चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल आईकन क्लिक करल बटन सिलेक्ट कर नियो जाते परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन तुम्हारा सब चे आगे पे जो पर आजकल जो एतटुकू तुम्हारा भलो थको सुस्थ खूब शीघ्र देखा हे परवर्ती भिडियो